প্রিয় দর্শক সকলে কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি বদ্রুজ্জামান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিক্রমায় প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক যে সকল অপ্রথাগত নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো রয়েছে বা নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটসগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে জানব তো মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবেন তো এই যে নিরাপত্তা কনসেপ্ট বা ঝুঁকি এটা সবসময় সবরিংটির সাথে যোগসূত্র ছিল অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সবসময় নিরাপত্তা হীনতার ফলে ঝুঁকির ভিতরে পড়তো অর্থাৎ নিরাপত্তাহীনতা মানে সেখানে সার্ব মানে সবরিংটির একটা অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব যে কনসেপ্টটা সেটা সেভাবে কাজ করতেছে না এইরকম একটা জিনিসকে বোঝাইতো সেখানে তো ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি এবং নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি নামে যে নিরাপত্তার দুটি অংশ রয়েছে ইতিহাসের একটা লম্বা সময় যাবৎ ট্রাডিশনাল সিকিউরিটিকে নিরাপত্তার কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে ধরা ধরা হতো এবং এই ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি সবসময় একটা রাষ্ট্রের সবরিংটির সাথে যুক্ত ছিল অর্থাৎ সবরিংটি হচ্ছে সার্বভৌমত্ব এবং ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি দ্বারা বোঝানো হয় যে সামরিক সক্ষমতা অর্জন এবং সামরিক সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সামরিক যে বিভিন্ন সংঘাতগুলো আছে সেগুলো থেকে একটা রাষ্ট্রকে রক্ষা করা অর্থাৎ একটা রাষ্ট্রের উপর সামরিক সংঘাতগুলোই কিন্তু তার সার্বভৌমত্ব সেখানে আঘাত করতে পারে তো সার্বভৌমত্ব হীন অবস্থা কিন্তু সামরিক সংঘাতের ফলেই সামরিকভাবে অনিরাপত্তার ফলেই তৈরি হয় যদি আমরা বর্তমান ইউক্রেন রাশিয়া ক্রাইসিসের কথা বলবো ইউক্রেনের যে সামরিক যে সামরিকভাবে যে ইউক্রেনে যে রাশিয়া আক্রমণ করে এর ফলে কিন্তু ইউক্রেনে যে সভরেন্টি সে সভরেন্টি কিন্তু টোটালি ডিজলভ হয় অর্থাৎ সেখানে কিন্তু সভরেন্টি যে কনসেপ্টটা আগে যুদ্ধের আগে যেভাবে ছিল সেটা কিন্তু এখন সেভাবে নাই যাই হোক বর্তমান সময়ে কিন্তু এই যে ট্রাডিশনাল কনসেপ্ট যে মিলিটারি যে সংঘাত অর্থাৎ সামরিক যে সংঘাত এইটাই যে মেইন বা কোর সিকিউরিটি ইস্যু একটা রাষ্ট্রের জন্য এই বিষয়গুলো কিন্তু বর্তমানে যে গ্লোবালাইজড সময় বা ইন্টার কানেক্টেড ওয়ার্ল্ড সেখানে কিন্তু অনেক ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় এখন কিন্তু সামরিক যে অনিরাপত্তা বা নিরাপত্তা ঝুঁকি এগুলো পাশাপাশি আরও বেশ কিছু নিরাপত্তার বিষয় রয়েছে যেগুলো সমান গুরুত্ব পাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেমে যে এগুলো একটা রাষ্ট্রের সবরিংটির উপরে একটা রাষ্ট্র বলি বা আঞ্চলিক নিরাপত্তা বলি সকল ক্ষেত্রে কিন্তু থ্রেট তৈরি করতে পারে যেমন আমরা যদি বলি যে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু থ্রেটের যে প্রকৃতি সেটাও পরিবর্তন হইতেছে এবং সেই পরিবর্তনের কে মাথায় রেখেই কিন্তু আমাদের বা প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তার প্যাটার্নটা কি হবে সেইটা নির্ধারণ করতে হয়েছে যেমন স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময় আমরা দেখি থ্রেট বলতে বোঝানো হইতো অস্ত্র বৃদ্ধি দুটি মহাশক্তির বিভিন্ন প্রক্সি যুদ্ধ বা নিউক্লিয়ার শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্থাৎ সামরিক সামরিক টাইপ একটা সিকিউরিটি থ্রেট সবসময় বজায় ছিল স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময় কিন্তু স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তীতে দেখি আমরা অনেক নতুন ধরনের বিষয়কে সিকিউরিটি ইস্যুর ভিতরে যুক্ত করা হয় এবং যখন সেই নতুন ইস্যুগুলোকে অ্যাজ এ থ্রেট হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন আমরা কিন্তু আমাদের যে সিকিউরিটি কনসার্নের জায়গা সেখানেও কিন্তু কিছু পরিবর্তন আনে তো সেইখান থেকেই কিন্তু এই যে নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি কনসেপ্টটা সামনে আসে তো উনিশশো সালে যেটা বললাম যে স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময় ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি বা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স সবসময় মিলিটারি সেন্ট্রিক ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বেশ কিছু ইন্টালেকচুয়াল যেমন ব্যারি বুজান অমিতাভ আচারিয়া এরা করলো কি যে এই যে হার্ডলাইন সিকিউরিটি পার্সপেকটিভ যে একটা রাষ্ট্রের যে সামরিকভাবে শক্তি অর্জনকেই নিরাপত্তার মেইন ইস্যু হিসেবে ধরা হবে এইটাকে তারা ক্রিটিসাইজ করা শুরু করলেন তারা বললেন এ বাদেও একটা রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য একটা রাষ্ট্রকে কন্টিনিউ করার জন্য অনেকগুলো বিষয় রয়েছে সেগুলোকে ইকুয়ালি গুরুত্ব দিতে হবে সিকিউরিটি কনসার্ন হিসাবে এরকম পাঁচটি ক্যাটাগরি উল্লেখ করা যায় যেমন সামরিক কথা তো বললাম যে সামরিকটাকে অবশ্যই বা 
মিলিটারি পার্সপেক্টিভকে অবশ্যই সিকিউরিটি কনসার্নের মেইন জায়গায় রাখতে হবে পাশাপাশি ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স দিতে হবে যে পলিটিক্যাল ইস্যু যে পলিটিক্যাল বিভিন্ন মিসক্যালকুলেশনের ফলেও কিন্তু সিকিউরিটি হ্যাম্পার হতে পারে পলিটিক্যাল যেমন আমরা যদি বর্তমান এনআরসি এবং সিএএর কথাটা বলি বা পাশের রাষ্ট্র ভারতের যে সেখানে যে বর্তমান সরকার প্রধান নরেন্দ্র মোদী এবং তার বিজেপি সরকার তারা কিন্তু এই যে এনআরসি এবং সিএকে কেন্দ্রিক করে তাদের যে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট সেটা হাসিলের জন্যই কিন্তু তারা ওইখানে একটা এক ধরনের সেগ্রিগেশন বা এক ধরনের বৈষম্যমূলক মানে প্রক্রিয়া চালু করেছে যেটা কিন্তু শুধুমাত্র ইন্ডিয়ার ইন্টারনাল সিকিউরিটির জন্য থ্রেট না পাশাপাশি বাংলাদেশ ইন্ডিয়া মিয়ানমারে একটা বড় জায়গা নিয়ে কিন্তু একটা সিকিউরিটি কনসার্ন তৈরি হবে পাশাপাশি ইকোনমিক কথাটা বললাম যে ইকোনমিক যে বিভিন্ন থ্রেটসগুলো আছে যে ইনইকুয়ালিটির কথা যদি বলি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইনইকুয়ালিটি রয়েছে ধনী গরিব যেটা বৈষম্য তৈরি হচ্ছে ইত্যাদি কিন্তু একটা সিকিউরিটি থ্রেট হিসেবে কাজ করে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন যে অপরাধগুলো যেমন স্মাগলিং বা আমরা কালোবাজারের কথা বলতে পারি ট্রাফিকিংয়ের কথা বলতে পারি এগুলো কিন্তু মিলিটারি থ্রেট না এগুলো কিন্তু ইকোনমিক থ্রেট অর্থাৎ এগুলো কিন্তু ইকোনমিক পার্সপেকটিভের জন্য এই ধরনের ইলিগাল কাজগুলো করা হচ্ছে যেমন ড্রাগের কথা বলতে পারি তো এই ইকোনমিক পার্সপেকটিভকেও কিন্তু সিকিউরিটি থ্রেট হিসেবে নিতে হবে এবং ইকোনমিক পার্সপেকটিভ আরও বড় সিকিউরিটি থ্রেট কি আমরা বলতে পারি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট সিস্টেম যে সেখানে কোনো কিছুর দামের উত্থান পতনের সাথে কিন্তু গ্লোবাল সিস্টেমের একটা ধরনের দামের উত্থান পতন ঘটে যেমন ইউক্রেন রাশিয়া ক্রাইসিসে আমরা দেখি যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটের উপরে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমির উপরে কিন্তু একটা বড় প্রভাব পড়েছে এবং এটা কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের সিকিউরিটি জায়গাটা কিন্তু থ্রেট থ্রেটের মধ্যে ফলস ফেলছে পাশাপাশি আমরা ইনভারনমেন্টের কথা বলতে পারি পরিবেশগত যে হুমকিগুলো এটা কিন্তু কোনো সিদ্ধ নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যেই গণ্ডি নয় গণ্ডিভুক্ত নয় অর্থাৎ এটার যে প্রভাব এটা কিন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি অর্থাৎ এটা একটা রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে সরিয়ে যেতে পারে তো আমরা দেখি হয় বঙ্গোপসাগরে অথবা আরব মহাসাগরে আরব সাগরে অথবা ভারত মহাসাগরে কোনো একটা ন্যাচারাল ডিজাস্টার তৈরি হইলে সেটার প্রভাব কিন্তু পরবর্তীতে দেখি আমাদের এই অঞ্চলে পড়ে পরিবেশগত আবার যদি আমাদের ইন্টারনাল যদি বাংলাদেশের কথা বলি বাংলাদেশের যে ইন্টারনাল রিভার সিস্টেম যদি কোনো ধরনের ক্ষতি হয় সেই পানির যে প্রভাব সেটা কিন্তু পরবর্তী যে বঙ্গোপসাগরে মিশে এবং সেখান থেকে কিন্তু যে মেরেন যে ইকোসিস্টেম তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এইটা কিন্তু পরবর্তীতে অন্য রাষ্ট্রগুলোকেও ক্ষতি করে তো এই যে ইনভারনমেন্টাল যে বিভিন্ন সিকিউরিটি থ্রেটস এটা শুধুমাত্র একটা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না তার ফলে সিকিউরিটি কনসার্নটা কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্স অ্যাজ লাইক অ্যাজ মিলিটারি পার্সপেকটিভস পাশাপাশি সোশ্যাল কথা বললাম যে সামাজিক দিক থেকেও অনিরাপত্তা দেখা যায় যদি প্রথমে বে অফ বেঙ্গল এই বিষয়টাকে বলি যে এই অঞ্চলটা একটু পরিচিত আপনাদেরকে দিই যে আপনারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন যে বে অফ বেঙ্গল রিজন জিওগ্রাফিক অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক অরিয়েন্টেশন কথা যদি বলি যে বে অফ বেঙ্গল হচ্ছে যদি বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে বলি সেখানে বাংলাদেশের দক্ষিণে হচ্ছে বঙ্গোপসাগর এবং তারও দক্ষিণে হচ্ছে ভারত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের পার্সপেকটিভ থেকে বঙ্গোপসাগর হচ্ছে উত্তরে হ্যাঁ তো এই সাগরটির অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের একদম পূর্ব অংশ রয়েছে এই এই অংশটা এটা পূর্ব অংশ রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং ইন্ডিয়ার ইন্ডিয়ার এই যে এখানে পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে ওড়িশা রয়েছে বেশ কিছু প্রদেশ রয়েছে ইন্ডিয়ার তো শ্রীলঙ্কার এই অঞ্চলটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন আপনার ছবিতে এই অঞ্চলটা পর্যন্ত এর সীমারেখা রয়েছে পাশাপাশি আরও উত্তরে অর্থাৎ এই যদি বাংলাদেশের এই এইখানটাকে কত কেন্দ্র করে বলি যে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের এই অঞ্চলটা কেন্দ্র করে বলি এই অঞ্চলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গোপসাগরের জন্য কারণ এই সমগ্র ভারতের উপর থেকে গিয়ে যে তিনটি বড় বড় রিভার সিস্টেম যেমন গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা সেগুলো তিনটি কিন্তু বাংলাদেশের মধ্য থেকে কিন্তু এই বঙ্গোপসাগরে এসে মিশেছে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যে মিশে আছে সেটা হচ্ছে এই যে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পূর্বের এখানে পশ্চিম দিকে এই বঙ্গোপসাগরের যে সীমানা সেটা কিন্তু এই সুদূর সুমাত্রা থেকে যাওয়া দ্বীপ পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে যে মালাক্কা প্রণালী আছে সেখান সেটা পর্যন্ত তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্রায় বঙ্গোপসাগর প্রায় দুই দশমিক দুই মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা নিয়ে গরিব মানে ব্যাপ্তি রয়েছে প্রায় আর প্রায় এর যদি অ্যাভারেজ আমরা ডিপথ বলি 
যে এভারেজ কিন্তু গভীরত হচ্ছে প্রায় ছাব্বিশশো মিলিমিটার ছাব্বিশশো মিটার সরি এবং সবচেয়ে গভীর যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে পাঁচ হাজার দুশো আটান্ন মিটার তো এই হলো সাধারণ জিওগ্রাফিক্যাল ডিসক্রিপশন অফ বেঙ্গব বেঙ্গল আমরা যদি বলি যে কেন বঙ্গোপসাগর এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে এবং পার্টিকুলারলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেন যদি বঙ্গোপসাগর নিয়ে কথা বলতে চাই যে আমরা এখন দেখি ইন্ডিয়ান ওসিয়ান নিয়ে বিভিন্ন গ্রেট পাওয়ারদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের দরকর্ষা কষে বিভিন্ন ধরনের স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে এবং সেই স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেটই সে গ্রেট পাওয়ারের মধ্যে প্রত্যেকটা যেটা শুধু গ্রেট পাওয়ার বলতে এখানে ইউএসএ ইন্ডিয়া চায়না সো এই ধরনের গ্রেট পাওয়াররা কিন্তু বে অফ বেঙ্গলকে কিন্তু অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরকে কিন্তু ছেড়ে কথা বলতেছেন অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরকে কিন্তু তারা ইন্ডিয়ান ওসিয়ানের যে কোনো ডেভেলপমেন্টের জন্য এই বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্রে রেখেই কিন্তু কাজ করতে চাচ্ছে পাশাপাশি চায়নার যে উত্থান এবং চায়নার যে মেরিটাইম ইকোনমিক পলিসি যেটাকে স্ট্রিং অফ পাল বা বিআরআই বলতে পারে এইটার জন্য কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু বঙ্গোপসাগর খুবই জরুরি কারণ বঙ্গোপসাগরের উপর থেকে প্রায় তিনটা লাইন গিয়েছে একটা তো মিয়ানমার আর একটা আছে শ্রীলঙ্কা এবং চীন চাচ্ছে খুবই শক্তভাবে চাচ্ছে বাংলাদেশের বাংলাদেশের ওখানে একটা ধরনের পাল অর্থাৎ একটা পজিশন বা পয়েন্ট তৈরি করা যেটা চীনকে এই অঞ্চলের আধিপত্য বা এই অঞ্চলের উপর তার নজরদারি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে পাশাপাশি এই যে বিআরআই যখন গঠন করে চীন তো এটা কিন্তু যারা যে সকল রাষ্ট্রগুলো বা গ্রেট পাওয়ার ইউএসএ বা তার মতন যারা তার যে স্ট্রিক হোল্ডার যারা আছে বা তার মিত্রগুলো আছে ইন্ডিয়া জাপান তাদেরকে কিন্তু এই বিআরআই প্রজেক্ট কিন্তু তাদের যে ইন্টারেস্ট সেটাকে কিন্তু হ্যাম্পার করে এবং হ্যাম্পার যখন করে কুয়াদ গট কুয়াদের নামে যে চারটি রাষ্ট্র আছে ইন্ডিয়া জাপান ইউএসএ এবং অস্ট্রেলিয়া তারা এই বিআরআই এই প্রজেক্টকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য কুয়াদ গঠন করে এবং কুয়াদের যে বিষয়টা তা সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বঙ্গোপসাগর কিন্তু খুব জরুরি কারণ ইন্ডো প্যাসিফিক এই দুইটা রিজনের মাধ্যমে কানেকটিভিটি কিন্তু অনেক অংশে বঙ্গোপসাগরের থেকেও তৈরি হচ্ছে এবং বঙ্গোপসাগর কিন্তু একটা সেফ রুট হ্যাঁ বঙ্গোপসাগর কিন্তু একটা সেফ রুট কিসের জন্য এইখানে যারা ইস্ট এশিয়ান যে রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের যে বিশেষ পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন হয় এবং ইস্ট এশিয়ার সাথে ইউরোপের যে কানেকশন বা মিডিল ইস্টের সাথে ইস্ট এশিয়ার যে কানেকশন সকল ক্ষেত্রে কিন্তু সেফ রুট হিসেবে বে অফ বেঙ্গল কাজ করে কারণ এই অঞ্চলটা অন্য অন্য জায়গার তুলনায় সেফ তো সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারফুল স্টেট বা বিজনেস ওরিয়েন্টেড স্টেট বা ইকোনমিক্যালি ডেভেলপড স্টেট তারা কিন্তু বে অফ বেঙ্গলকে সেভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে তো চায়নার যে কথা বললাম যে চায়না বিভিন্ন নেভাল পোর্ট গঠন করার চেষ্টা করতেছে সে শ্রীলঙ্কায় একটা নেভাল পোর্ট গঠন করার চেষ্টা করতেছে মিয়ানমারের সাথে তার কথা হচ্ছে এ পাশে আমরা দেখি যে পাকিস্তানের গোয়াদার বন্দরে ওইখানে সে একটা পোর্ট গঠনের কথা বলতেছে তো এভাবে বিভিন্নভাবে তার যে স্ট্রিং অফ পালসের যে পলিসি সেটা সে গঠন করার চেষ্টা করে তার ফলেই কিন্তু এই এই অঞ্চলটা নিয়ে অর্থাৎ বে অফ বেঙ্গল এই জায়গাটা নিয়ে কিন্তু যে রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে গ্রেট পাওয়ারদের মধ্যে একটা মানে কম্পিটিশন তৈরি হচ্ছে এবং সেই কম্পিটিশনের মূল কেন্দ্রে কিন্তু থাকবে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান ওসেনের পার্সপেক্টিভে বে অফ বেঙ্গল তো যদিও একটা লম্বা সময় যাবৎ শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান বণিকদের ইউরোপিয়ান কলোনিও কলোনির কাছে এই অঞ্চলটা বহু জরুরি থাকলেও এখন কিন্তু ইউএসের কাছে ওই অঞ্চলটা বিশেষ করে ইন্ডো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির কারণে বঙ্গোপসাগর খুবই জরুরি হয়ে পড়ছে তো তো যে সকল নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটগুলো বঙ্গোপসাগরে আমরা দেখতে পাই অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরে যে এই যে হিউজ ইম্পর্টেন্স রয়েছে সেই ইম্পর্টেন্স থেকে আমরা যদি বেনিফিটস পেতে চাই যে সকল থ্রেটসগুলো আমরা ফেস করতেছি ট্র্যাডিশনাল আর বাইরে অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল বলতে সেখানে নেভাল যে ক্রাইসিস বা নেভাল যে ওয়ারফেয়ার এগুলো তো সম্ভাবনা তেমন একটা নেই তার বাদে যে সিকিউরিটি থ্রেটসগুলো রয়েছে বে অফ বেঙ্গলের সেটা কিন্তু এই অঞ্চলের বিশেষ করে বে অফ বেঙ্গল কেন্দ্রিক যে সকল ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ নিতে চাচ্ছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু জরুরি যে এই সকল থ্রেটগুলো থেকে নিজেকে প্রোটেক্ট করা এবং এই সিকিউরিটি অর্জন করা সেখানে কি কি থ্রেট থাকতে পারে যদি প্রথমে বলে এই যে নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেট এটা কিন্তু বাই ন্যাচার ট্রান্স বাউন্ডারি ইফেক্টসকে হোল্ড করে হোল্ড করে অর্থাৎ 
আমরা ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে দেখছি কি যে তারা শুধুমাত্র সবরিংটির কনসেপ্টটাকেই বেশি প্রাধান্য যে তারা বলে যে নিরাপত্তা হবে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রের সার্বভৌমের সার্বভৌমের ভিতরে সেইখানে সে সব ধরনের নিরাপত্তা মেকানিজম ব্যবহার করবে এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম রক্ষা করার জন্য সে সব সব ধরনের মিলিটারি পার্সপেকটিভকে মিলিটারি মেকানিজমকে ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু বর্তমান প্রায় বর্তমান যে সকল সিকিউরিটি থ্রেটস আমরা যদি রিসেন্ট কোভিড নাইন্টিনের কথা বলি এটা কিন্তু এক ধরনের সিকিউরিটি থ্রেট এটা শুরু হয়েছিল কিন্তু চীনে কিন্তু পরবর্তী সমগ্র বিশ্বে কিন্তু এই সিকিউরিটি থ্রেটসটা কিন্তু সরিয়ে যায় তো বর্তমানে যে নিরাপত্তা ঝুঁকিগুলো এটা কিন্তু এখন আর কোনো রাষ্ট্রের সীমা মধ্যে নাই এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় ট্রান্স বাউন্ডারি ইফেক্ট আসার নিজস্ব সীমা রেখা ছাড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে যায় তো সেখান থেকেই কিন্তু নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটির কনসেপ্টটা বেশি জোরালো হয় বেশি জোরালো হয় আর একটা ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে নাইন ইলেভেনের পরে যখন থেকে টেরোরিজমের এই কনসেপ্টটা যখন থেকে সমগ্র বিশ্বে ইউএসএ আর তার স্ট্র্যাটেজিক কারণে পাবলিশ করে এবং বেশি বেশি ইনফ্লাসাইজ করে এবং দেখা হয় যে টেরোরিস্টরা কোনো নির্দিষ্ট একটা রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না এরা বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে এবং বিভিন্ন ইডিওলজি ফলো করার মাধ্যমে এদের ডেভেলপমেন্টটা হয় তো এদেরকে যদি রিডিউস করা হয় রিডিউস করতে হয় সেখানে সেভাবে একটা সমন্বিত প্রয়াসের দরকার যাই হোক তো পাশাপাশি যে পরিবেশগত ডিগ্রেডেশন স্বাস্থ্য খাদ্য টেরোরিজম ইনসার্জেন্সি বা বিভিন্ন অর্গানাইজ ক্রাইম ট্রাফিক ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেট কিন্তু আমরা এই বেয়াব ব্যাঙ্গুলে দেখতে পাই তো বেয়াব ব্যাঙ্গুলের ক্ষেত্রে যে মেজর যে সিকিউরিটি থ্রেট বা অর্থাৎ নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটগুলো বিদ্যমান তা হচ্ছে মেরি টাইম টেরোরিজম এবং প্রায়োরেসি দ্বিতীয় হচ্ছে ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজ ক্রাইম এবং তৃতীয় হচ্ছে পরিবেশগত ঝুঁকি এবং ডিপ্লেটিং মেরি টাইম মেরিন রিসোর্স অর্থাৎ মেরিন সামুদ্রিক যে সকল সম্পদ সেগুলোর ধ্বংসপ্রাপ্তি হওয়া বা সেগুলোর হ্রাস পাওয়া প্রথমে যদি মেরি মেরি টাইম টেরোরিজম সম্পর্কে বলি এবং প্রাইভেসি পাইরেসি সম্পর্কে বলি যে মেরি টাইম শুধু মেরি টাইম টেরোরিজমই না সাধারণ টেরোরিজমকে ডিফাইন করা খুবই টাফ সেক্ষেত্রে মেরি টাইম টেরোরিজমকে ডিফাইন করা আরও একটু বেশি টাফ কারণ টেরোরিজমের ক্ষেত্রে দুইটা বৈশিষ্ট্য খুবই জরুরি সেটা হচ্ছে এদের কিছু একটা এদের একটা পলিটিক্যাল অবজেক্টিভ থাকে যে কোনো ধরনের হামলার পেছনে পাশাপাশি এদের একটা নির্দিষ্ট এক নির্দিষ্ট একটা ওয়ে অফ ভাইরাস থাকে যে যারা যার মাধ্যমে এরা একটা ল লার্জ অ্যামাউন্ট অফ পিপলকে পাবলিক পাবলিক পিপলকে কিন্তু এরা ভয়ের মধ্যে রাখে তো এই ভয়ের মধ্যে রেখে তারা কোনো ধরনের পলিটিক্যাল যে স্বার্থ সেটা অর্জন করতে চায় পাশাপাশি টেরোরিজম যদি আমরা মেরি টাইম টেরোরিজমের কথা বলি মেরি টাইম টেরোরিজমের তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এই টেরোরিস্ট অ্যাটাকগুলো কিন্তু সবসময় সমুদ্র কেন্দ্রিক হবে এটা কিন্তু ভূকেন্দ্রিক হবে না পাশাপাশি এখানে দেখতে পারো যে এখানে যারা অ্যাটাক হবে আমরা দেখি যে ল্যান্ড বেসড যে টেরোরিজম সেখানে অ্যাটাক হয় কারা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে ধ্বংস করা হয় কোন একটা পলিটিক্যাল স্বার্থে এই ক্ষেত্রে হবে কি যে বিভিন্ন ভেসেল অর্থাৎ বিভিন্ন জাহাজ অথবা কোনো প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি বা কোনো পোর্ট ইত্যাদি বা প্যাসেঞ্জার পার্সোনালি এদের যে কোনো অ্যাগেনস্টে অর্থাৎ আমি যদি কোনো জাহাজের অ্যাগেনস্টে অথবা আমি কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে সমুদ্রে তার অ্যাগেনস্টে অথবা কোনো সমুদ্র বন্দর বা সমুদ্র বন্দরের এরিয়া অথবা কোস্টাল যে সকল সেটেলমেন্ট ট্যুরিস্ট রিসোর্ট পোর্ট অর্থাৎ এইখানে দেখেন যে যে সকল টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিগুলো বা অফেন্সগুলো বা ভায়োলেন্সগুলো এই ধরনের জিনিসগুলো প্রতি হবে বিশেষগুলো কোনো সেগুলো হচ্ছে টোটালি সমুদ্রকেন্দ্রিক অর্থাৎ বিভিন্ন জাহাজ হইতে পারে যে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেখানে সমুদ্র জিনিসপাতি নামানো হয় মাল জিনিস নামানো হয় অর্থাৎ ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করা হয় পাশাপাশি বন্দর অথবা আবার বন্দরের যে কেন্দ্রিক যে শহর আমরা তো শুধু চিটাং শহরকে মনে করি যে চিটাং শহরের যে বন্দরটা রয়েছে সেই বন্দরটা এবং শহরের যদি কোনো ধরনের টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয় সেটাকে কিন্তু আমরা মেরি টাইম টেরোরিজম হিসাবেই কাউন্ট করবো যদি সেই অ্যাটাকটা বাই মেরিন হওয়ার পরে হয় অর্থাৎ সমুদ্র থেকে এসে যদি তারা অ্যাটাকটা করে যদি এই এই শহরগুলোয় অর্থাৎ চিটাংয়ে কারণ চিটাং হচ্ছে আমাদের পোর্ট সিটি তো এই পোর্ট সিটিতে অ্যাটাক করলেও কিন্তু সেটা মেরি টাইম টেরোরিজমের আন্ডারে যাবে অর্থাৎ টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটিটা হবে সবসময় মেরি টাইম ইনভারনমেন্টের উপরে অর্থাৎ পরিবেশ সামুদ্রিক 
পরিবেশের পরিবেশের ভিতরে কিন্তু এই ধরনের অ্যাটাকটা হবে এবং সামুদ্রিক পরিবেশের ভিতরে বলতে এখানে কিন্তু সব ধরনের বিষয়কেই দেখানো হয়েছে এখানে জাহাজ থেকে শুরু করে সাধারণ একজন প্যাসেঞ্জার বা একজন নাবিক অথবা আমরা যদি বলি যে কোনো বন্দর বা বন্দর রিলেটেড যে সকল শহরগুলো রয়েছে সে শহর এই যে কোনো জায়গায় যদি অ্যাক্টিভিটি চালানো হয় ভায়োলেন্স অ্যাক্টিভিটি সেটা কিন্তু মেরিটাইম টেরোরিজমের মধ্যে যাবে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে মেরিটাইম পাইরেসি মেরিটাইম পাইরেসিকে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিশেষ করে ইউএন ক্রাইম অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটি হিসাবে চিহ্নিত করেছে ক্রাইম অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটি হিসেবে চিহ্নিত করার কারণ হচ্ছে এই পাইরেসিগুলো কিন্তু ঘটানো হয় ম্যাক্সিমাম সময়ে হাই সি বা ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারে তো ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারকে কিন্তু আনক্লসের মাধ্যমে গ্লোবাল গ্লোবাল একটা হেরিটেজ হিসেবে অর্থাৎ কমন হেরিটেজ অফ ম্যানকাইন্ড হিসেবে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ল সরি ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার বা হাইসিকে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে তো হাইসি যখন ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার সরি হাইসিতে যখন এই ধরনের মেরিটাইম প্রাইরেসি হয় সেই প্রাইরেসিকে কিন্তু ক্রাইম অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটি বলা হয় কারণ ওই যেহেতু ওই অঞ্চলটা সমগ্র মানব জাতির জন্যই সিলেক্টেড সেখানে কোনো ধরনের থ্রেট কোনো ধরনের ভায়োলেন্স কোনো ধরনের ক্রাইম এই জিনিসগুলোকে ক্রাইম অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটি বলা হবে এটাই কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু ইউএন হ্যাঁ তো যে কোনো ধরনের কমিটি অর্থাৎ সেটা যদি চুরি হয় অথবা সে জাহাজে উঠে জাহাজে কোনো ধরনের হামলা করা কোনো ধরনের অপরাধ করা অথবা সেখানে কোনো ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা এই জিনিসগুলো যখনই ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারে হবে অর্থাৎ হাইসিতে হবে তখন সেটা হবে মেরিটাইম পাইরেসি এবং সেটা হবে ক্রাইম অ্যাগেনস্ট হিউম্যানিটি টাইপের একটা অপরাধ তো যদি আমরা উদাহরণ দিই যেমন ইটালিয়ান যে ক্রুজারকে হাইজ্যাক করা হয়েছিল উনিশশো নব্বই দশকে এটা একটা বড় উদাহরণ হতে পারে মেরিটাইম পাইরেসির ক্ষেত্রে পাশাপাশি যদি আপনারা দেখেন যে পূর্ব আফ্রিকার যে অঞ্চলটা বিশেষ করে হর্ন অফ আফ্রিকার এই যে কোস্টাল বড় জায়গাগুলো সোমালিয়ান উপদ্বীপ সেখানে কিন্তু এই পাইরেসির যে প্রবণতা সেটা অনেক বেশি এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি বলি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনগুলো যেগুলো আছে বাংলাদেশের ভিতরে না পাশাপাশি ওই ইন্ডিয়া বা আফগানিস্তান বা ইরাক এই এইখানে যে এল টি টি তারপরে আল কায়দা বা লস্কর এ তৈরি বা এই ধরনের যে সকল সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো আছে তারা কিন্তু এই বে অফ বেঙ্গলের এই যে সমুদ্র বিশাল সমুদ্র সীমা এই সীমা থেকে ব্যবহার করে তাদের বিভিন্ন পাইরেসি অ্যাক্টিভিটির জন্য এবং তাদের বিভিন্ন টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটির জন্য পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে এই সমুদ্রে বে অফ বেঙ্গলে আমরা মালাক্কান মালাক্কান স্ট্রেটের কথা বলতে পারি পাশাপাশি বঙ্গোপসাগরে পাশেই রয়েছে বে অফ বাবেল মানদেব নামে যে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রণালী হরমুস প্রণালী এই প্রণালীগুলো কিন্তু এই দুটি সমুদ্রের মধ্যে আরব সি এবং বে অফ বেঙ্গলের মধ্যে একটা কানেকটিভিটি তৈরি করে এবং এই অঞ্চলের যে টোটাল সমুদ্র কেন্দ্রিক যে বাণিজ্য এই বাণিজ্যকে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো মালাক্কা প্রণালী বলি বাবেল মানদেব বলি হরমুস প্রণালী বলি এগুলো নির্ধারণ করে থাকে এবং এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্টও যদি কোনো ধরনের টেরিস্ট অ্যাটাক বা পাইরেসি হয় সেটা কিন্তু ওভারঅল এই গোটা অঞ্চল বিশেষ করে এশিয়া অঞ্চলের জন্য একটা থ্রেটফুল হবে এশিয়া অঞ্চলের জন্য কিন্তু একটা সিকিউরিটি কনসার্ন হিসেবে দাঁড়াবে তো এইটাকেও কিন্তু নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি আন্ডার করে কারণ কারণ এটা কোনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট অঞ্চলে এই ধরনের নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এরা এই যে যারা বললাম যে এল টি টি লস্করে তৈরি বা সরি আল কায়দা এরা কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে নয় এদের যে অ্যাট্রাক্টার এটা তাদের পলিটিক্যাল পার্সপেকটিভে যে কোনো জায়গা হইতে পারে দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা হচ্ছে ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজ অর্গানাইজড ক্রাইমস বে অফ বেঙ্গলে যে সিকিউরিটি কনসার্ন সেখানে এই ট্রান্সন্যাশনাল অর্গানাইজ ক্রাইম খুবই জরুরি কারণ এই অঞ্চল কিন্তু বিভিন্ন ট্রাফিকিং রুটের সাথে জড়িত এবং এই অঞ্চলের উপরে যে যখন যেহেতু এই অঞ্চলের যে রাষ্ট্রগুলো শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বাদে মিয়ানমার তাদের যে সার্ভেলেন্স অর্থাৎ এই অঞ্চলের বিশাল যে সমুদ্র জায়গা সেখানে দেখভাল করার জন্য যে ধরনের সামরিক সক্ষমতা দরকার টেকনিক্যাল সক্ষমতা দরকার সেটা কিন্তু তাদের সেভাবে নাই তো এই যে একটা সুযোগ এই যে একটা গ্যাপ সেই গ্যাপটা কিন্তু বিভিন্ন 
যারা স্মাগলার বা ট্রাফিকিং অর্গানাইজেশন আছে এরা কিন্তু কাজে লাগানোর চেষ্টা করে তো তারা কিন্তু এই ক্রাইমগুলো কিন্তু করতেছে এই এই অঞ্চলটি ব্যবহার করার মাধ্যমে যেমন আমরা মিয়ানমারের গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল কথা বলতে পারি পাকিস্তানের গোল্ডেন ক্রিসেন্টের কথা বলতে পারি এরা কিন্তু টোটালি তাদের যে এই ট্রাফিকিং পলিসি স্মাগলিং পলিসি সকল ক্ষেত্রে বে অফ বেঙ্গলকে কিন্তু সেফ রুট হিসেবে নেয় অর্থাৎ ল্যান্ড বেস যেভাবে সিকিউরিটি মানে পলিসি থাকে সিকিউরিটি মেসার মেকানিজম যতটা অ্যাক্টিভ থাকে আমরা কিন্তু মেরিটাইম পার্সপেকটিভের সাথে ততটা অ্যাক্টিভ দেখি না কারণ সমুদ্রের ক্ষেত্রে এত বেশি সার্ভিলেন্স করতে গেলে যে ধরনের ডেভেলপমেন্ট যে ধরনের ডেভেলপড উইপন্স যে ধরনের ডেভেলপ টেকনোলজি দরকার সেটা কিন্তু সকল রাষ্ট্রেরই থাকে না তো সেইটা কিন্তু যারা অর্গানাইজড ক্রাইমের সাথে জড়িত তারা কিন্তু সেই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করে আর একটা বিষয় হচ্ছে হিউম্যান ট্রাফিকিং এবং বোট ক্রাইসিস অর্থাৎ বে অফ বেঙ্গলকে ব্যবহার করে যে মানব পাচার যেটা হইতেছে এবং বোট ক্রাইসিস বলতে আমরা যদি বর্তমান রোহিঙ্গাদের কথা বলি যে অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেহেতু রোহিঙ্গাদের অনেককে আশ্রয় দিচ্ছে কিন্তু অনেক রাষ্ট্র আছে যেমন থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া মিয়ানমার থাইল্যান্ড ইন্ডিয়া মালয়েশিয়া এরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের যারা অভিবাসী তাদেরকে কিন্তু ই দেয় না আপনার সুযোগ দিচ্ছে না পাশাপাশি এই ধরনের যারা বোটের মাধ্যমে তাদের যে রাষ্ট্রের যে পার্সিকুয়েশন সেখান থেকে বাঁচতে জীবন নিয়ে পালাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যারা এই যে ট্রাফিকার তারা তাদের হামলা শিকার হইতে হইতেছে তো তার ফলে যে বোট ক্রাইসিস নামে যে বিষয়টা সেটা কিন্তু বেশি করে দেখা দিতেছে এবং বে অফ বেঙ্গল এই বিষয়টা খুবই প্রচলিত হয়ে গেছে বোট ক্রাইসিস আমরা রিসেন্ট রোহিঙ্গা ক্রাইসিসের কথা বলতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এটা সম্পূর্ণ আনতে পারি আর ইনভারনমেন্টাল এবং ডিপ্লেটেশন ডিপ্লেটিং মেরিন রিসোর্স এটা হচ্ছে খুবই জরুরি একটা নন ট্রাডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটস আমরা জানি যে এশিয়া মহাদেশের প্রায় চল্লিশ শতাংশ চল্লিশ শতাংশ মানুষ বিশেষ করে যদি আমরা সাউথ এশিয়ার কথা বলি এবং ইস্ট এশিয়ার কথা বলি এর বড় একটা অংশ মানুষ কিন্তু সমুদ্রের তীরবর্তী অংশে বসবাস করে তো তার ফলে সমুদ্র থেকে যে ধরনের ডিগ্রেডেশন যে ধরনের পলিউশন আমরা করি এবং এর যে কনসিকুয়েন্সগুলো এটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এত বিশাল অংশের মানুষকে কিন্তু অ্যাফেক্ট করে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলি স্যালিনের এর ফলে কি হইতেছে যে যে পরিবেশগত যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো এর ফলে কি হইতেছে সমুদ্র উচ্চতা বাড়তেছে সমুদ্রের পানির সমুদ্রের পানির ফলে যে স্থলের পানির মধ্যে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাইতেছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইত্যাদি কিন্তু সমুদ্র তীরবর্তী বিশাল অঙ্কের মানুষের জন্য কিন্তু খুবই থ্রেটফুল এবং তাদের জীবন যা জীবনকে সাস্টেইন করার জন্য খুবই থ্রেটফুল এবং অনিরাপদ অনিরাপদ বলতে পারি আমরা আর যেমন আমরা মিয়ানমারের কথা সরি মিয়ানমার না মালদ্বীপের কথা বলতে পারি মালদ্বীপের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে মালদ্বীপ কিন্তু সমুদ্র পৃষ্ঠতে খুবই কম উচ্চতার এক রাষ্ট্র তারা কিন্তু সমুদ্রে যে কোনো ধরনের সি লেভেল রাইস টাইপের যে কোনো ধরনের কনসিকুয়েন্সের ফলে তাদের রাষ্ট্র কিন্তু তলিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আমরা প্রতি বছরই বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় ফ্লাড বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয় এগুলোর ফল এগুলোর কারণ হচ্ছে ইনভারনমেন্টাল ডিগ্রেডেশন তো এটা কিন্তু বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপের মতো রাষ্ট্রগুলো খুবই ভুক্ত সেই এই ধরনের পরিবেশগত থ্রেটে এবং এই থ্রেটটা কিন্তু নন ট্রাডিশনাল বলতেছি যে দেখা গেল যে অনেক ক্ষেত্রে যে সমুদ্রে বিভিন্ন ডাম্পিং করা হয় বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রগুলো ডাম্পিং করে অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণ ময়লা আবর্জনা তারা সমুদ্রে ফেলে এইটা সমুদ্রে যে একটা প্রকৃতি বল বলেছি আমরা আগের ভিডিওতে থেকে তারা সব কিছু বয়ে নিয়ে যায় বয়ে নিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল ভূমধ্যসাগরের একটা পলিউশন সেটা কিন্তু বঙ্গোপসাগরে চলে এসেছে আবার দেখা গেল বঙ্গোপসাগরের একটা পলিউশন ভূমধ্যসাগরে চলে গেছে অর্থাৎ অ্যাফেক্টের পরিমাণটা কিন্তু অনেক বেশি কারণ এখানে কোনো নির্দিষ্ট জায়গা না কারণ সমুদ্র তো সমুদ্রকে তো আবার সীমারেখার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় না তার জায়গাটা তার যে মানে ইফেক্টটা মানে পলিউশনের ইফেক্টটা সেটাকে আটকে রাখা যায় না তো এর ফলে কিন্তু সকলকেই এই এই ইফেক্টটা অর্থাৎ সমুদ্র কেন্দ্রিক যে পরিবেশগত বিভিন্ন সমস্যা তার ফলে যে কনসিকুয়েন্সটা আসে সেটা কিন্তু সকলকেই ভোগ করতে হয় এটা উন্নত রাষ্ট্র বলি এবং অনুন্নত রাষ্ট্র বলি যদিও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো তাদের যেহেতু ক্যাপাসিটি খুবই অল্প মেয়ে তার জন্য তাদের কনসিকুয়েন্সটা বেশি ভোগ করতে হয় এবং তাদের যে রিকনস্ট্রাকশন এর যে প্রসেস সেটা তারা খুব কম পারে বলেই তাদের 
খুবই সম্ভব কিন্তু বেশি হইতে হবে বাংলাদেশের জন্য এই যে দক্ষিণ অঞ্চলটার কথা আমরা সব সময় শুনে আসি যে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল নিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময় আমার মতামত দিয়ে থাকেন যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এর বড় অংশ পানির তলে চলে যাবে তো এইটা একটা বাংলা রাষ্ট্রের জন্য কিন্তু খুবই কনসার্নের জায়গা আচ্ছা বাংলাদেশের মতন একটা রাষ্ট্রের জন্য কনসার্নের জায়গা হয়তো বাংলাদেশ এই সকল এই যে টোটাল ক্লাইমেট চেঞ্জের যে একটা পার্সেন্টেজ বলি সেই পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হয়তো এক পার্সেন্টেজও দায়ী না বা কন্ট্রিবিউট করে না বা দায়ী কথাটাই বলতে হবে রেসপন্সিবল না কিন্তু এর যে কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স কিন্তু বাংলাদেশ অ্যাজ এ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি অ্যাজ এ কোস্টাল স্টেট তাকে ফেস করতে হচ্ছে তো এটা কিন্তু মাথায় রাখা দরকার এবং সমুদ্রে যে বিভিন্ন পলিউশনগুলো পলিউশন কিন্তু সমুদ্রে যে ইকো সিস্টেম সেই ইকো সিস্টেমকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে বাং আমাদের যে নদীগুলো নদীগুলো যত পলিউটেড হচ্ছে সেটার যে দূষিত পানি সেটা কিন্তু পরবর্তীতে সমুদ্রে যে অনেক ক্ষেত্রে মিলতেছে পাশাপাশি সুন্দরবনেও যাচ্ছে এর ফলে যে এই সুন্দরবনের বড় একটা এরিয়া তার যে জীব বৈশিষ্ট্য জায়গাটা সেটাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং সমুদ্রে যে এক সেন্সিটিভ কোস্টাল সেন্সিটিভ যে কমপ্লেক্স ইকো সিস্টেম সে তারাও কিন্তু এই যে পরিবেশগত বা সামুদ্রিক যে দূষণ সেখান থেকে তার ফলে কিন্তু তারা ই হইতেছে যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে বা তাদের জায়গা যেখানে তারা পূর্বে ছিল ওইখান থেকে তারা সরে যেতে বাধ্য হইতেছে এবং পাশাপাশি ওভার ফিশিং এবং আনসাস্টেনেবল ফিশিং অর্থাৎ আমরা আমাদের যতটা প্রয়োজন ততটা চেয়েও যখন আমরা মেরিন বিজনেসের পার্সপেকটিভ থেকে বেশি বেশি এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট করার পার্সপেকটিভ থেকে আমরা যখন মুনাফা বেশি অর্জনের পার্সপেকটিভে বেশি করে মাছ ধরে ফেলি ফলে কিন্তু ওইখানে একটা আনসাস্টেনেবল আনসাস্টেনেবল অবস্থা তৈরি হয় অর্থাৎ সেখানে কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট করে কোনো একটা জায়গা বজায় রাখি না যে এই পরিমাণ মাছ আমাদের ধরতে হবে এই ধরনের মাছ আমাদের ধরা যাবে না তো মাছ কিন্তু প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে প্রডিউস হওয়ার জন্য যদি আমরা স্কোপ তাদেরকে না দিই সেখানে কিন্তু তাদের যে ফিশের যে কারণ সমুদ্রের সবচেয়ে বড় রিসোর্স আছে মাছ তার যে একটা ইকোসিস্টেম সেটা কিন্তু তখন ব্যাহত হবে পাশাপাশি এই ওভার ফিশিং নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্টে জড়ায় আর বঙ্গোপসাগরের ক্ষেত্রে দেখি বাংলাদেশের সাথে প্রায় ইন্ডিয়ান ট্রলার বা শ্রীলঙ্কান ট্রলারের সাথে একটা একটা ক্রাইসিস বা একটা টেনশন অবস্থা প্রায় তৈরি হয় যে ওভার ফিশিংকে নিয়ে এবং মিয়ানমারের সাথেও আমরা দেখি একই জিনিস হয় তো বাংলাদেশের পক্ষে একাকের পক্ষে কিন্তু সম্ভব না এই ধরনের যে নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটসগুলো আছে সেগুলোকে কীভাবে সেটা তারা রোধ করবে তো তার জন্য তাদের কিন্তু কোঅপারেশন দরকার এবং কোঅপারেশনের ক্ষেত্রে সকল রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে এই অঞ্চলের যে রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের সম তাদের সম্মতি আগে দরকার তাদের সম্মিলিত প্রয়াস আগে দরকার তার মাধ্যমে কিন্তু তারা এই ধরনের নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেট থেকে কিন্তু ওয়ারকাম করতে পারবে পাশাপাশি এই ধরনের নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটকে কিন্তু ইগনোর করার কোনো উপায় নেই কারণ আমরা কোভিড নাইনটিনের কথা বলছি যে এর মাধ্যমে কি হয়েছে এর মাধ্যমে গোটা বিষয় অ্যাফেক্টেড হয়েছে তো সি সি কেন্দ্রিক যে এই ধরনের নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটস এগুলোকে যদি আমরা ইগনোর করি এবং যে নন স্টেট অ্যাক্টরের কথা বললাম যেমন টেরোরিজম টেরোরিস্ট পাইরেসি বা বিভিন্ন স্মাগলিং ট্রাফিকিং এরা কিন্তু টোটালি ওই অঞ্চল বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়কে কিন্তু অ্যাফেক্ট করতে পারে তো তার জন্য কিন্তু আমরা রিজনাল অর্গানাইজেশন তৈরি করতে পারি অথবা আমাদের নিজেদের মধ্যে যারা বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আছে যেমন সিভিল সোসাইটি রিসার্চ সোসাইটি লোকাল পিপল এদেরকেও ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ সকল গায়ে সকলের সমন্বয়ের মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই যে নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি কনসার্নের জায়গাটা এটা থেকে আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারি এবং এর মাধ্যমে বাং বঙ্গোপসাগরের যে ইমার্জিং একটা সিগনিফিকেন্স গ্লোবাল পার্সপেকটিভ তৈরি হচ্ছে সেটা থেকে কিন্তু বাংলাদেশের কথা যদি বলি বাংলাদেশ কিন্তু একটা ভালো সুবিধা নিতে পারবে এবং আর একটা জিনিস আমরা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জন্য যে আমরা আমাদের এই বড় সমুদ্র বন্দর আমাদের বড় এই সমুদ্র এরিয়াতে কিভাবে কাজে লাগাবো এই ধরনের কোনো একটা কম্প্রিহেন্সিভ মেরিটাইম পলিসি বা মেরিটাইম মেরিটাইম পলিসি বা মেরিটাইম অ্যাক্ট নেই যার মাধ্যমে আমাদের এই মেরিন যে ইকোসিস্টেম বা মেরিন যে কমপ্লেক্সিটি বা মেরিন যে রিসোর্সগুলো ব্যবহার করার মাধ্যমে আমাদের ডেভেলপমেন্ট সম্ভব বা মেরিন যে নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি এটা থেকে আমাদের বে অফ বেঙ্গলকে কীভাবে নিরাপদ করা যায় সেটা থেকে সেটার দিকে নজর দিব তো তার জন্য আমি একটা প্রুডেন্ট বা একটা কম্প্রিহেন্সিভ মেরিটাইম পলিসি আমাদের খুবই জরুরি তো এই ছিল আজকের আলোচনা যে বে অফ বেঙ্গল কেন্দ্রিক যে নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি থ্রেটগুলো কী কেউ আমি একটু বিস্তারিত আকারে বলার চেষ্টা করছি হয়তো হয়তো আপ
আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ